স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে রাজধানী জুড়ে বর্ণিল আলোকসজ্জা বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত পুরো জাতি জাতীয় স্মৃতিসৌধ এলাকায় নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি এবং আমি বিশ্বাস করি কোন ধরনের কোনো নাশকতা করবার অথবা কোনো খারাপ কাজ করবার কোনো সুযোগ এখানে থাকবে না দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময়ের সঙ্গে আছি আমি মিজানুর রহমান খবির এবং আমি সজল দাস এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ সফলতার সঙ্গে ছয় বছর পার করল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল শীর্ষযুদ্ধাপরাধীদের বিচারে মোকাবিলা করতে হয়েছে নানা বাধা বলছে প্রসিকিউশন ও তদন্ত সংস্থা সরকার ও বিরোধী দলে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তিকেই থাকতে হবে বলল আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র নির্বাচন নিয়ে খেলা চলছে অভিযোগ বিএনপির ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী তনু ধর্ষণ ও হত্যার বিচার দাবিতে রাজধানীতে বিভিন্ন সংগঠনের মানববন্ধন বিক্ষোভ মিছিল আন্দোলনের হুঁশিয়ারি ব্রাসেলস হামলায় অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে তিন বাংলাদেশি পরিবার সেদিনের দুঃসহ স্মৃতি এখনও তারা করে ফেরে তাদের জড়িত সন্দেহে আরও ছয় জন গ্রেপ্তার এবং গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে কাল নিউজিল্যান্ড জয় দিয়ে আসর শেষ করতে চান মাস্টারফি টাইগারদের হালকাভাবে নিচ্ছে না কিউইরা রাত পোহালেই বাঙালির গৌরব আর অহংকারের দিন মহান স্বাধীনতা দিবস জাতীয় এই দিবসে একাত্তরের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে পুরোপুরি প্রস্তুত সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ সৌন্দর্য বর্ধন সহ সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছে এরই মধ্যে স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ২৬ মার্চ ভোর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে সাধারণ মানুষের প্রবেশ বিস্তারিত তারিকুল হাসান আশিকের রিপোর্টে আর মাত্র কয়েক ঘন্টা পরেই মহান স্বাধীনতা দিবস একাত্তরের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণ শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে ব্যস্ত সময় পার করেছেন পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা বেশ কিছুদিন ধরে আমরা কাজ করতেছি আজকে আমাদের কাজ প্রায় শেষের দিকে কাজ করতে আসি আটটু পরে শেষ হবে স্বাধীনতা দিবসের জন্য আমরা কাজ করছি আমরা অন্য জায়গায় কাজ করি আমার এই কাজ করতে করতে খুব ভালো লাগতেছে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানকে নির্বিঘ্ন করতে পুরো এলাকা জুড়ে বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আমরা নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি এবং সেই অনুযায়ী যা যা করণীয় সেটা আমরা করছি এবং আমি বিশ্বাস করি কোনো ধরনের কোনো নাশকতা করবার অথবা কোনো খারাপ কাজ করবার কোনো সুযোগ এখানে থাকবে না ইনশাল্লাহ ছাব্বিশ মার্চ ভোরে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদনের পরেই স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণ উন্মুক্ত করা হবে সর্বসাধারণের জন্য আর কয়েক ঘন্টা পরেই ফুলে ফুলে ভরে উঠবে এই জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণ আর দেশবাসী স্মরণ করবে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বর্ণিল আয়োজনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জাতি লালন করবে সারা বছর এমনটাই প্রত্যাশা সকলের তারিকুল হাসান আশিক জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণ সাভার ঢাকা এদিকে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাজধানী ঢাকাকে সাজানো হয়েছে বর্ণিল সাজে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সড়ক স্থাপনা অফিস আদালতে করা হয়েছে চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জা বিভিন্ন রঙের পতাকা দিয়ে সাজানো হয়েছে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ঢাকার অভিজাত হোটেলগুলোতে করা হয়েছে আলোকসজ্জা বঙ্গভবন সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যন হল টিএসসি ও কলা ভবনে করা হয়েছে নয়নাভিরাম আলোকসজ্জা বিভিন্ন রং ও বর্ণের আলোকসজ্জা উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে আর নগরীর আলোকসজ্জা দেখতে অনেকে ভিড় করেছেন এসব এলাকায় পঁচিশে মার্চ রাত অপারেশন সার্চ লাইফ নামে রক্তস্নাত সেই ইতিহাসের সাক্ষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনতার সব সংগ্রামের নেতৃত্ব দেয়া এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমন দীর্ঘ কাল রাতের মুখোমুখি হয়নি আর এখানকার সার্জন জহরুল হক হল তৎকালীন ইকবাল হল জগন্নাথ হল শিক্ষক কোয়ার্টার কর্মচারীদের বাসস্থানে রাতভর চলে গণহত্যা সেই রাতে যারা বেঁচে গেছেন তাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণার শ্রদ্ধার চোখে আবারও ফিরে দেখব একাত্তরের পঁচিশে মার্চকে সাথীরা শারমিনের রিপোর্টে বিস্তারিত ছবি তুলেছেন সামসুল হক প্রিন্স 
আক্রমণ ছিল অতর্কিত পরিকল্পিত এই ষড়যন্ত্র জুড়ে ছিল হিংস্রতা আর নিঃশংসতা অন্ধকারে তল্লাশি চালানো হয়েছে প্রতিটি কক্ষে প্রয়োজন নেই পরিচয়ের তারা যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কর্মচারী গণহত্যা চলেছে নির্বিচারে সেই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল তখন তৎকালীন হয় এবং সমস্ত নেতৃবৃন্দরা এই ভালোই থাকতো তারা কতজনকে মেরেছে কারণ লাশ তো এখানে খুব বেশি পড়ে ছিল না লাশ তারা পুড়িয়ে দিয়েছে নিয়ে গেছে অধিকার আদায় আর মুক্তির আন্দোলনে সক্রিয় শিক্ষকদের ওই রাতেই হত্যা করা হয় তাদের পরিবারের সামনে বিকট আওয়াজ শুনি আটটা গুলির আওয়াজ আমরা দৌড়িয়ে সামনে গিয়ে দেখি যে বাবা ওখানে পড়ে আছে সোলজাররা তখন চলে গেছে ফ্ল্যাটের অন্যান্যরা তখন নেমে এসে বাবাকে তুলে আমাদের ঘরেই নিয়ে গেল সেই মনিরুজ্জামানরা তখন ওখানে পড়েছিল হলটা যে হিন্দু ছাত্রদের শুধু ছাত্র না পাখির মতো গুলি করে মারা হয়েছে কর্মচারীদেরও তাগড়া তাগড়া দেখে পনেরো জন বাইক করছে পঁয়তাল্লিশ বছর পরেও মাটিমার সন্তানের লাশের হিসেব আর ঘটনার বিবরণ এখনো গুমরে কাঁদে এখানে আমার মাকে দেখেছি রাত ভরে কানতে তো এইভাবে মানে সারাটা জীবন সারাটা জীবনই তো আমাদের বয়ে নিতে হয়েছে এসব ভবনের দেয়াল আর প্রাঙ্গণ জুড়ে শহীদদের জানা অজানা ইতিহাস মধ্যরাত থেকে শুরু হয়েছিল গণহত্যা ধ্বংসযজ্ঞ আর নির্মমতার এক বৃহৎ শ্রদ্ধায় বাঙালি জাতির জীবনে নেমে আসা সেই কালো রাজ্যও একসময় ভোট নিয়েছিল আর এই ভোরের আলোই নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে এনে দিয়েছিল স্বাধীনতা সাতেলা শারমিন সমাজ সংবাদ ঢাকা ছয় বছর পূর্ণ করল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এই ছয় বছরে শীর্ষ যুদ্ধাপরাধীর বিচার শেষ হওয়ায় জনগণের শতভাগ আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে বলে মনে করেন ট্রাইব্যুনাল সংশ্লিষ্টরা যুদ্ধাপরাধী সংগঠন হিসেবে জামায়াতের বিচার না হওয়া পর্যন্ত এর কার্যকারিতা থাকবে বলেও মনে করেন তারা আফজাল হোসেনের রিপোর্ট মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশীয় মানবতাবিরোধীদের বিচারে দু হাজার দশ সালের পঁচিশে মার্চ গঠন করা হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বিশেষ আইনে গঠিত এই ট্রাইব্যুনাল এখন পর্যন্ত বাইশ মামলায় আঠারো জনের ফাঁসির রায় ঘোষণা করেছে যদিও মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে সাতাশ জনের ট্রাইব্যুনালের দেয়া ফাঁসির দণ্ড বহাল থাকায় এরই মধ্যে শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লা কামারুজ্জামান মুজাহিদ ও বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে আর জামায়াতের আমির নিজামি ও আলবর্দন নেতা মীর কাশেম আলীর ফাঁসির দণ্ড সুপ্রিম কোর্ট বহাল রাখার পর এখন অপেক্ষা শুধু রিভিউয়ের দিকে ট্রাইব্যুনাল সংশ্লিষ্টরা বলছেন যে উদ্দেশ্যে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছিল ছ বছরে তার শতভাগ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পেরেছে জাতি যে প্রত্যাশা নিয়ে এই ট্রাইব্যুনালে আমাদের প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল আমরা বলতে চাই সে আশা পূরণে আমরা ব্যর্থ হইনি আমরা আশা পূরণে সক্ষম হয়েছে ট্রায়াল স্টেজে আমরা চব্বিশটাতে আমরা রায় পেয়েছি এবং সবচেয়ে আপনি সফলতার কথা বলতে চান বাংলাদেশ পৃথিবীর কোনো ইতিহাসে আছে কিনা শতভাগ মামলায় আসামি পক্ষ সাজা পেয়েছে এটা কোনো ইতিহাস আছে বলে আমি জানি না আমার মনে হয় না তারা মনে করেন যুদ্ধাপরাধী সংগঠন জামায়াতের বিচার এবং স্থানীয় পর্যায়ের রাজাকারদের বিচার যতদিন শেষ না হবে ততদিন এই ট্রাইব্যুনাল থাকবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সংস্থার বিচার কিন্তু অন্যরকম ট্রাইব্যুনালের প্রথমেই করা হয়েছিল সাতটি অর্গানাইজেশনের বিরুদ্ধে এবং তাদেরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল সেটা কেন হবে না জামায়াতি ইসলামকে অপরাধমূলক সংগঠন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং শুধু তাই না এই কথাটাও বলা হয়েছে যে স্বাধীনতা উত্তরকালেও তারা এখনো পর্যন্ত যে কার্যক্রমগুলো চালাচ্ছে এগুলো একাত্তরের মতোই একই ভাব একই ধারায় ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা বলছে এখনো ছশো চব্বিশ জন রাজাকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তাদের হাতে যাদের পর্যায়ক্রমে বিচারের আওতায় আনা হবে আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র ও নাট্যকর্মী সোহাগি জাহান তনুধর্ষণ ও হত্যার বিচার দাবিতে রাজধানীতে নানা কর্মসূচি পালন করেছে বিভিন্ন সংগঠন মানববন্ধন বিক্ষোভ সমাবেশ ও পতাকা মিছিল থেকে হত্যার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচারের আওতায় আনার দাবি জানানো হয় দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় না আনা হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেয় সংগঠনগুলো 
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী ও নাট্যকর্মী সোহাগী জাহান তনু ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় জড়িতদের বিচার দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে বাংলাদেশ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম শুক্রবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয় এতে বক্তারা এ ধরনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন राजधानी शाहबागे तनु हत्यारी विचार दबी गणसमेश गणजागरण मंच समावेश बक्तारा अभिजोग करें विचारहीनता संस्कृत कारण देशे धर्षण मत घटनार विचार है ना जनसंख्या द्विगुण कमे रेलपथ परिकल्पनार अभाव के दुष्यन विशेषज्ञ হাতে নেওয়া হয়েছে নতুন প্রকল্প জানালেন মন্ত্রী বিএনপি জামায়াত ক্ষমতায় গেলে দেশে জঙ্গিবাদ সৃষ্টি হয় বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বিকেলে রাজধানীর সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের মিলনায়তনে সার্ক কালচারাল সোসাইটি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তিনি দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি बार बार मानसिक विरोध सीज़ करें चाहे जो कि बाद उत्थान करें चाहे वो एक बीएनपी जमात उधर एक बार भी बांस से मानसिक कासे आस्ते दाव जब ना हम लोग सुस्ती निभाते हैं विश्वास कोड़ी वो तो जाते हो बड़े जीत बे वो तो आम लोग जीत बे वो तो बीएनपी जीत बारे सुस्त हमें निर्बाचन होते हैं महोबे ये भी अपने आईएनसी को लाभ आईनी कोड़ थक बे निर्बाचन कमिशन कोड़ थक बे आम तरह के शोध देख लो कोनो छाड़ दार पोस्ट होते हैं ना मुक्ति चुद्ध के पक्ष के शक्ति के ही सरकारी और विरोधी दल थक के होते बोले मंत्र बोकरे चंन चुद्ध दल ने तरह बीके ले राजधानी मनिक में अभिनय उते पुचिश मार्स के आंतरजातिक गणोत्ता दिवस ही शबे शिक्रितीर दाबी आदाय आंतरजातिक जुद्ध प्रात गणोबिचर संगठन ने आयोजितों ने मुक्ति जुद्धे शोहिदर शंखनीय मंत्रबुक कराए बीएनपी नेत्री बिगम खलदर जियार समलोचना करें बक्तारा देशे गणतंत्र और निर्वाचन नहीं खेला चलते बोले मंत्रब कर भारप्राप्त महासचिव मिर्जा फखरुल इसलम आलमगर ए अवस्थाय मानुषे अधिकार फिर आनते दल मत निविशेषे जतियों ईक्य सृष्टि तागिद दिए अन्दिगे बांगलेश बैंक रिजार्व चुर संगे क्षमत सिंधे सम्पृक्तार अभिजोग तोलें दल स्थायी कमिटी सदस्य बारिस्टर महदूद अहमद 
বিকেলে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন তারা বাংলাদেশ ব্যাংকে বাইরের কেউ কিছু করে নাই কোনো হ্যাকিং হয় নাই বাংলাদেশের ব্যাংকের কর্মকর্তারা এবং আরও আওয়ামী লীগের বা সরকারের মদতপুষ্ট ব্যক্তিরা এর সঙ্গে নিশ্চয়ই জড়িত আছেন এই দেশে আজকে সাধারণ মানুষ তারা প্রতি মুহূর্তে আজকে জীবন নিয়ে শঙ্কিত তারা প্রতি মুহূর্তে তাদের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে বন্ধুরা অথচ এখানে গণতন্ত্র গণতন্ত্রের খেলা হচ্ছে নির্বাচন নিয়ে খেলা চলছে যে আসুন সমস্ত বিভেদ ভুলে গিয়ে আমাদের অধিকারকে ফিরিয়ে আনার জন্যে আমাদের ভোটের অধিকার আমাদের বেঁচে থাকবার অধিকার কথা বলার অধিকারকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আমরা ফিরিয়ে নিয়ে আসি ব্রাসেলস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বোমা হামলার ঘটনায় মৃত্যুর হাত থেকে ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছেন বাংলাদেশি তিন পরিবারের তেরো সদস্য ওই দিন কাতার ও ইত্তেহাদ এয়ারওয়েজের দুটি ফ্লাইটে এই তিন পরিবারের সদস্যদের বাংলাদেশে আসার কথা ছিল চোখের সামনে তারা মারা যেতে দেখেছেন অনেককে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসার কাহিনী তুলে ধরেছেন সময় সংবাদের কাছে ব্রাসেলস থেকে লন্ডন প্রতিনিধি সৈয়ব কবিরের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট দুঃসহ বিভীষিকাময় স্মৃতি থেকে পালানোর যেন কোনো উপায় নেই এই পরিবারের মানুষগুলোর বেলজিয়ামের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গত মঙ্গলবার বোমা হামলার ঘটনাস্থলে ছিলেন ব্রাসেলসের ব্যবসায়ী গাজীপুরের তাজু তাকে বিদায় জানাতে বিমানবন্দরে যান তার স্ত্রী দুই মেয়ে ও বড় মেয়ের স্বামী লাগেজ চেক ইন করেই পুরো পরিবারের সদস্যরা ক্যাফেতে বসেছিলেন ঠিক সে সময়ে বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে চারপাশ ক্যাফেতে যে ব্যক্তি তাদের কফি পরিবেশন করছিলেন বোমা হামলায় তারও মৃত্যু দেখেছেন চোখের সামনে গুলির ভয়ে অনেকক্ষণ শুয়েছিলেন মেঝেতে সেদিন বিমানবন্দরের তিন পরিবারের অন্তত তেরো বাংলাদেশি বেঁচে গেছেন ভাগ্য গুণে কিছু বুঝে ওঠার আগেই মানে বুঝতেও পারতেছিলাম না কি হইতেছে কি হইতেছে দাঁড়ায় গেলাম কেউ বসে গেলাম দেখলাম যে ওই পাশের থেকে একটা ডেড বডি ছিটে এসে পড়লো ভাঙা চোরা সব চুরমার হয়ে আসতেছে ভেঙে আশা ছেড়ে দিলাম বাঁচবো কি বাঁচবো না মানে কি অবস্থায় মানে আর ভাষায় প্রকাশ করার মতো না অনেকে আহত হয়েছে অনেকে মারা গেছে এমন তো আমরাও হয়তো আহত হতে পারতাম আমরাও মারা যেতে পারতাম মানে আমরা তিন সিকুর ছিলাম যে কোথায় দাঁড়াবো এখানে হচ্ছে বোমা মানে ব্রাস্ট হবে না হামলার এই ঘটনায় এখনো থমকে আছে ব্রাসেলস ঘরে বসে টিভিতে সেসব খবরই দেখছেন সবাই শারীরিকভাবে অক্ষত থাকলেও মনের দিক দিয়ে মুষ্টে পড়েছেন তাজুর পরিবারের সদস্যরা সেদিন ব্রাসেলস এর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও মেট্রো স্টেশনে সিরিজ বোমা হামলার ঘটনায় অন্তত চৌত্রিশ জন নিহত হয় আহত হয় তিন শতাধিক সময় সংবাদ ব্রাসেলস বেলজিয়াম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য নতুন বেতন গ্রেডকে স্বাগত জানিয়েছেন শিক্ষক নেতারা এতে নতুন বেতন কাঠামোর দাবিতে চলমান আন্দোলনের অবসান ঘটবে বলেও তারা মনে করছেন পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসবে বলেও মনে করছেন তারা শিক্ষাবিদরা এই ঘোষণাকে ইতিবাচকভাবে দেখলেও শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকার এবং শিক্ষকদের আরও মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ তাদের বিস্তারিত তানিন মেহেদের রিপোর্টে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদমর্যাদা বৈষম্য দূরীকরণ সহ চার দফা দাবিতে গত বছরের ডিসেম্বর মাসে আন্দোলনের নামে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন দাবি আদায়ের জন্য সাঁত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি জানুয়ারিতে টানা কর্মবিরতিও পালন করে এমন প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সমিতির নেতাদের বৈঠকের পর শিক্ষকরা মাঠের আন্দোলন থেকে সরে আসলেও বৈষম্য নিরসনে সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যান সবশেষ বৃহস্পতিবার বেতন বৈষম্য দূরীকরণ মন্ত্রিসভা কমিটির সঙ্গে শিক্ষকদের বৈঠকে অর্থমন্ত্রী নতুন গ্রেডের ঘোষণা দেন সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে শিক্ষক নেতারা বলছেন এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান আরও বাড়বে এর মধ্যে দিয়ে শিক্ষকদের দাবি দেওয়াগুলোর একটা বড় ধরনের সমাধান হয়েছে এই শিক্ষা আন্দোলন শিক্ষাঙ্গনের ফ্যাসিলিটি বাড়ানো এবং শিক্ষকদের মর্যাদা শিক্ষকদের বেতন ভাতা ছাত্রদের সুযোগ সুবিধা এইসব একটি চলমান প্রক্রিয়া রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক 
যে সমৃদ্ধি তার সাথে সাথে কিন্তু এই সবগুলোর ধীরে গতিতে সমাধান হবে এটা আমরা জোরেভাবে বিশ্বাস করি সরকারের এই ঘোষণাকে ইতিবাচক ভাবে দেখলেও এটাকে রাজনৈতিক কৌশল বলে মনে করেন এই শিক্ষাবিদ অনেক আন্দোলন সংগ্রাম করবার পরে সরকার একটু সিদ্ধান্ত এসেছে যাকে আমি বলবো যে বিলম্বিত বধ দাওয়ায় এটা এক ধরনের রাজনৈতিক অবস্থান আমি মনে করি আর কি ট্রেড ইউনিয়নিজম কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়নিজম কার্যকর হওয়া উচিত নয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলে মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশায় আরও আগ্রহী হবেন বলে অভিমত তার তানিন মেহেদি সময় সংবাদ ঢাকা টি বিশ্ব আসরের খবর গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে কাল বাংলাদেশ মুখোমুখি হবে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করা নিউজিল্যান্ডের ভারতের কাছে হারের জন্য সমর্থকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে মাশরাফি বললেন কালকের ম্যাচটা জিততে চান প্রতিদান দিতেই অন্যদিকে এই ম্যাচে কেউ ফেভারিট নয় জিততে পারে যে কেউ এমনটাই মনে করেন কিউরা কলকাতায় ম্যাচটি শুরু হবে বিকেল সাড়ে তিনটায় মিজানুর রহমান মেন্টুর ক্যামেরায় হুমায়ুন কবির রোজার রিপোর্ট টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত অপ্রতিরোধ যে দল লড়াইটা তাদের সাথে তিন ম্যাচে তিনটিতেই জিতে সবার আগে সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ড সমান তিনটি ম্যাচে হেরে বিদায় বাংলাদেশের তাই তো তেমন কোনো হইচই নেই এই ম্যাচকে ঘিরে কিন্তু গেল ম্যাচের দগদকে ক্ষত এখনো রক্তক্ষরণ ঘটাচ্ছে পুরো বাংলাদেশ দলের হৃদয় হাজার মাইল দূরে থাকলেও সমর্থকদের কান্না যেন শুনতে পেয়েছেন মার্শাফিরা কিন্তু যারা মাঠের যোদ্ধা তাদেরও তো হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে টাইগারদের সাবেক গুরু সেন জার্গনসন এবার প্রতিপক্ষ শিবিরে পেস বোলিং কোচ সাকিব তামিম মুশফিকদের ব্যাটিং দর্শন তার ভালোই জানা শেষ ম্যাচের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশের কাছে ওয়ানডেতে দুইবার হোয়াইট ওয়াশ হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে কিউইদের তাই কিনা সতর্ক ব্ল্যাক ক্যাপসরা ভারতের বিপক্ষে ওই ম্যাচের পর ওদের হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই এমনিতেই উপমহাদেশের কন্ডিশনে বাংলাদেশ আমাদের বিপক্ষে দুর্দান্ত খেলে কঠিন ম্যাচ হবে যে কেউই জিততে পারে এই ম্যাচে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টানা সাত ম্যাচ জেতার অভিজ্ঞতা আছে টাইগারদের সেই স্মৃতি এখন পেরোনা কিন্তু টি টোয়েন্টি ফরমেটে জয় নেই বাংলাদেশের এবার সেই বৃত্ত ভাঙতে একাদশে পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নামবে টাইগাররা নিউজিল্যান্ড তারা টিম হিসাবে এই টুর্নামেন্টে খুব ভালো অবস্থা আছে মানসিকতা দিকে দেখা আর আমাদের আমি যেটা মনে করি যে এই মুহূর্তে আমাদের হারানোর কিছু নেই শুধু আমরা যদি এতটুকু চিন্তা করে নামতে পারি তো আমাদের মনে আমরাও ভালো খেলতে পারবো টি টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে ঊনপঞ্চাশতম এই ম্যাচটি শেষ কিনা এমন প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখলেন মার্শাফি এর আগে ২৬ বছর পর প্রথম দর্শন হয়েছিল এবার দ্বিতীয় দফা দশ দিনের ব্যবধানে বাংলাদেশ দর্শন নিতে যাচ্ছে ইরেন গার্ডেন্সে এই দশ দিনে বদলে গেছে মার্শাফিরা র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ থাকা ভারতকে কাঁপিয়ে দিয়ে নিউজিল্যান্ডকে সতর্ক বানিয়ে দিল সাবধান কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স থেকে হুমায়ুন কবি রোজ সময় সংবাদ ভারত বোলিং অ্যাকশন শুধরে আবারও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার অঙ্গীকার করেছেন তাসকিন আহমেদ ভারত থেকে দেশে ফিরে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি তিনি আরও জানালেন আইসিসির সিদ্ধান্তে হতাশ হলেও এটা মেনে নিয়ে এগোবেন তিনি রাহান মাসুদের রিপোর্টে বিস্তারিত এই ফেরা অনাকাঙ্ক্ষিত অপ্রত্যাশিত বাংলাদেশের ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টি মিশন শেষ ছাব্বিশে মার্চ কার্যত আরও আগেই শেষ হয়েছে তাসকিনের আসর তাই বিমর্ষ বিষণ্ন এই ঘরে ফেরা বিশ্বকাপের প্রথম পর্বে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচটিতে প্রশ্ন ওঠে তাসকিন ও আরাফাত সানির বোলিং অ্যাকশন নিয়ে এরপর চোদ্দই মার্চ চেন্নাইয়ে বায়োমেকানিক্যাল পরীক্ষা দেন দেশের অন্যতম দ্রুততম এই পেসার এরপর পাকিস্তানের বিপক্ষেও মাঠে নামেন তাসকিন পরীক্ষার ফল আসে তাসকিনের বিপক্ষে শুধু জাতীয় দল নয় পুরো ক্রিকেট পাগল জাতি দাঁড়ায় তাসকিনের পক্ষে দেশে ফিরেই তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন তাসকিন মানসিকভাবে সবসময় সাপোর্ট দিচ্ছে এবং আমিও চেষ্টা করতেছি যে তারা একটু আপসেট শুধু তারা না সবাই আমিও তো আমার এখন বাবা আব্বা মানে বাবা মার ক্ষেত্রে একটাই লক্ষ্য আমার যে তারা যে আপসেটটা হয়েছে তাদের মুখে আবার হাসি ফেরে আনবো বিসিবিও চেষ্টা করে তাসকিনকে ফেরানোর আইসিসির কাছে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আপিল করলে আগের রায় বহাল রাখে বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপারটা মেনে নিয়েছেন তাসকিন তবে একটি প্রতিজ্ঞাও করেছেন এই ফাস্ট বোলার খুব দ্রুতই ফিরে এসে সবার মুখে হাসি ফোটাবেন তিনি এখন যেটা হয়ে গেছে তো হয়ে গেছে তো এখন একটাই লক্ষ্য যে 
আমার সামনে যখন পরীক্ষা আমি দিব পরীক্ষাটা দিয়ে ফিরে আবার ভালো মতো খেলা ঠিক আছে তো ইনশাল্লাহ আপনাদের দোয়া থাকলে আল্লাহ রহমত আবার সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি চায় হইতে পারে যে এই বাধাটা আমার জীবনে আমি যা হইতাম তার থেকে দুই স্টেপ উপরে নিয়ে যেতে পারে শেষ ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে শ্বাসরুদ্ধকর হার দেখেছে হোটেলে বসে একাকি তাই এমন হারে তাৎকিনের কষ্টটা যেন সবার থেকে বেশি এটা খুবই কষ্ট পেয়েছে আসলে সবাই পাইছে ইভেন আমার খুব খারাপ লাগতেছিল যখন সবাই খেল দেখেছে আমি হোটেলে একা খেলা দেখতেছিলাম রাহের মাসুদ সময় সংবাদ ঢাকা তাসকিন আহমেদের বোলিং অ্যাকশন নিষিদ্ধ করে তার সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে বলে মনে করেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন একই সঙ্গে বাংলাদেশের ক্রিকেট দলের উন্নতি ব্যাহত করতেই এমন করা হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি আর বিশ্ব আসরে অস্ট্রেলিয়া ভারতের কাছে হারলেও টাইগারদের লড়াকু মনোভাবের প্রশংসা করেন বিসিবি সভাপতি আজ ভারতের কলকাতায় একটি হোটেলে সাংবাদিকদের এই কথা বলেন তিনি আমরা তিন তিনটা সিরিজ চারটা সিরিজ খেলেছি এরপরে আমরা এশিয়া কাপ খেলেছি কেউ কখনো তার অ্যাকশনের নিয়ে কোনো কথা বলেনি এবং কথা বলার সুযোগও নেই তারপরও এটা হয়েছে এবং আমি মনে করি এটা চরম অবিচার করা হয়েছে এটা আমার বলার টলার কিছু নাই এটা লেট দ্য ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড আন্ডারস্ট্যান্ড সিম্পল হিসাবে এটা তো আমার বলা আপনার বলার মধ্যে কিছু নাই যারা ক্রিকেট জানে বুঝে দে শুড আন্ডারস্ট্যান্ড দে শুড ফিল আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু এনি লবিং তারা যদি আইসিসি বা যদি মনে করে যে ক্রিকেটকে তারা সামনে এগিয়ে নিতে চায় ওরা যদি সত্যি সত্যি চান ভালো করে কেউ খেলু তাহলে দেশ উঠ চেঞ্জ আর ওরা যদি মনে করে না কাউকে উঠতে দেব না উপরে লেট দেন ডু ওয়াট দ্য ওয়ান্ট উই আর স্টার্টেড প্লেইং গুড ক্রিকেট চেষ্টা করছি খেলতে সে জায়গায় দুইটা মেজর প্লেয়ার ছাড়া খেলা খুবই কঠিন সেটা ছিল একটা মেজর সেটব্যাক তারপরও আমি মনে করি বাংলাদেশ টিম যেভাবে খেলেছে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে দে প্লেড ওয়ান্ডারফুল ক্রিকেট আমি একটা জিনিস এখানে এসব করে আটকানো যাবে না যদি আমরা যেভাবে খেলছে ঠিক মতো খেলতে থাকি খেলতে পারি অবশ্যই এসব করে আটকানো যায় না কাউকে তবে আমি মনে করি যে বাংলাদেশের প্রতি যা হচ্ছে এটাতে সকলের একটু দৃষ্টি দেওয়া উচিত যে তাদের বেলায় হলে কি হতো মানে আমাদের খালি খারাপ দিকটা না দেখে আমরা যেই বৈরী পরিবেশে খেলছি এরকম অন্যদের কারো বেলায় তো হয় না হলে কি হতো এটা একবার দেখার খুব ইচ্ছা আমাদের খেয়াল রাখার জন্য ধন্যবাদ দেশটাকে এগিয়ে নেবার জন্য ধন্যবাদ কেউ না বুঝলেও আমরা বুঝি প্রতিদিনের জীবনে একটু ধন্যবাদ সবারই পাওনা আর তাই সকল গ্রাহকের জন্য রবি নিয়ে এলো ধন্যবাদ প্রোগ্রাম যেখানে সবার জন্য থাকছে কিছু না কিছু রবি সন্ধ্যার সময় আরও থাকছে অস্ট্রেলিয়ার কাছে একুশ রানে হেরে আসর থেকে বিদায় পাকিস্তানের সেমিফাইনালের রেসে টিকে রইল অজিরা পঁচিশ মার্চের কালরাত স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে আয়োজন করা হয় শিশু কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা শিশুরা তাদের আঁকার মধ্য দিয়ে তুলে ধরে মুক্তিযুদ্ধের গৌরব গাথা রং তুলিতে স্বপ্ন ফুটেছে ফুটে উঠেছে ইতিহাস মূর্ত হয়েছে ভয়াল পঁচিশ মার্চের কাল রাত থেকে গৌরবের মুক্তিযুদ্ধ আবহমান গ্রাম বাংলাও খুদে চিত্রশিল্পীদের উপজীব্য আমি এঁকেছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছেন সেই জন্যই তো আমরা স্বাধীন হতে পেরেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল ছিল পঁচিশ মার্চের অপারেশন সার্চ লাইটের অন্যতম লক্ষ্যস্থল উত্তর প্রজন্ম যেন সেই গণহত্যার কথা বিস্তৃত না হয় সেজন্যই এই আয়োজন পঁচিশ মার্চে যারা আমাদের শিক্ষকবৃন্দ কর্মকর্তা কর্মচারী ছাত্রবৃন্দ শহীদ হয়েছে তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং চেতনাকে ধারণ করে আগামী দিনে শিশুরাও যাতে দেশ সেবায় এরকম অংশগ্রহণ করতে পারে প্রয়োজনে আত্মোৎসর্গ করতে পারে দেশের জন্য মানুষের জন্য সেটাই মূল লক্ষ্য শিশুদের সঙ্গে আসা অভিভাবকদের প্রত্যাশা এমন নানা উদ্যোগের মধ্য দিয়েই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শানিত হবে আগামীর বাংলাদেশ সৌমিত্র শুভ্র সময় সংবাদ ঢাকা স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া পঁয়তাল্লিশটি দেশ ও তার জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জাতীয় জাদুঘরে শুরু হয়েছে স্বাধীনতা উৎসব সকালে মুক্তিযুদ্ধ একাডেমির আয়োজনে স্বাধীনতা উৎসবের উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মোহিত এ সময় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় সেই দেশ ও তাদের জনগণের প্রতি ভারত ভুটান রাশিয়া সহ বেশ কয়েকটি দেশের কূটনৈতিকরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন 
পরে বাংলাদেশ রুশ মৈত্রী সম্পর্ক ও সহযোগিতার নিদর্শন নিয়ে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয় राजधानी के आईकन सीटी हिसेब गढ़े तुलते हाथी झेलर विभिन्न उन्नयन कार्यक्रम परिदर्शन कर गृहयन और गणपूर्त मंत्री इंजिनियर मुशर्रफ होसेन और संस्कृति मंत्री असदुजामान नूर सकाले हाथी झेल और गुलशान लेक एलिका परिदर्शन करें तय निर्माणाधीन बनोदन केंद्र एमफि थिएटर परिदर्शन और निर्माण क्या अग्रगति सम्पर्क खोज नीन थिएटर नक्शा और निर्माण शैली नहीं उच्छास प्रकाश करें गणपूर्त मंत्री পরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন সিডনির অপেরা হাউসের আদলে হাতের ছিলেও গড়ে তোলা হবে অপেরা হাউস সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন বিনোদন কেন্দ্রের পাশাপাশি এখানে দেশের বড় বড় রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানগুলো আয়োজন করা হবে আমরা একটা অপেরা হাউস করার জন্য চিন্তা ভাবনা চলছে এখানে একটা আইল্যান্ড আছে এই আইল্যান্ডটা অবরীণ্য হবে এখানে অনেক গাছ গাছ থাকবে এখানে একটা লন্ডন আইন মতো এবং সিঙ্গাপুরও যেরকম আই আছে এরকম রাউন্ড শেপের আমরা এখানে ঢাকা আই করি এই অপেরা হাউস কিন্তু একটি প্রপার কনসার্ট হাউস বা বড় অনুষ্ঠান করার জন্য যে ধরনের সুযোগ সুবিধাগুলো লাগে আন্তর্জাতিক মানের সেই জিনিসটি হবে এই অপেরা হাউস নির্মিত হলে এটিও দেখার জন্য পৃথিবীর যারা স্থাপত্যের ছাত্রছাত্রী আছে তারা এটি দেখতে আসবে উনিশশো একাত্তর সালে স্বাধীন বাংলাদেশের রেলপথ ছিল তিন হাজার কিলোমিটারেরও বেশি সে সময় দেশের জনসংখ্যা ছিল মাত্র সাড়ে সাত কোটি যা এখন ষোলো কোটি ছাড়িয়েছে অথচ জনসংখ্যার বিবেচনায় বাড়েনি রেলপথ এজন্য বিশেষজ্ঞরা দুষছেন অর্থ আর পরিকল্পনার অভাবকে রেলপথ বাড়াতে সরকার ইতিমধ্যেই প্রায় অর্ধ শতাধিক প্রকল্প হাতে নিয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী রেল নিয়ে মাহমুদ রাকিবের তিন পর্বের ধারাবাহিকের আজ দেখুন শেষ পর্ব ছবি তুলেছেন বাবুল হোসেন জাপান সহ উন্নত বিশ্বে রেলে চড়ে যাত্রীরা যখন ঘন্টায় চারশো থেকে পাঁচশো কিলোমিটার পথ পাড়ে দিচ্ছেন তখন দেশের এই ট্রেনটি ঘন্টায় কতটুকু যেতে পারে তা এ চিত্রই বলে দিচ্ছে সরকারি তথ্যমতে দেশে রেলের গতি ঘন্টায় সর্বোচ্চ পঁচানব্বই কিলোমিটার বলা হলেও একাধিক রেল লাইন ঘুরে দেখা গেছে তা শুধু কাগজে কলমে যাত্রীদের দাবি স্বাধীনতার পর দেশের সড়ক নৌ ও আকাশপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা কিছুটা উন্নতি করলেও রেলের গতি রয়ে গেছে সে ব্রিটিশ আমলেই বাড়েনি রেল পথ স্বাধীনের পরে নতুন দিন আর নতুন রেল ওইগুলিও বন্ধ হয়ে গেছে ফরিদপুর থেকে বরিশাল আগে যেত সেটা বন্ধ হয়ে গেছে সবগুলো থানাতে না হইলেও সবগুলো ডিস্ট্রিক্টে অ্যাটলিস্ট রেলপথ থাকা প্রয়োজন তাহলে আমরা খুব সহজেই এটার মাধ্যমে যাতায়াত করতে পারি আমরা সময় বাঁচাতে পারি সেই সাথে আমাদের অর্থনৈতিক জিনিসটাও জড়িত গতি তো মনে করেন চলছে ওই আগের গাড়ি যা চলছে গাড়ি যাত্রা বাড়ি সিলেট থেকে আসলাম দুশো চল্লিশ কিলোমিটার রাস্তা এখন আট ঘন্টা সময় লাগলো তার মানে প্রতি ঘন্টায় আমি তিরিশ কিলোমিটার গতিতে আসছি বাংলাদেশ রেলওয়ের তথ্যমতে বর্তমানে দেশে মোট রেলপথের পরিমাণ দুই হাজার কিলোমিটার তবে দেশব্যাপী রেলপথ বাড়াতে ২০ বছর মেয়াদি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী বিশ্লেষকদের মতে রেলপথ ও এর গতি বাড়াতে প্রয়োজনে এ খাতকে বেসরকারিকরণ করা উচিত রেল মন্ত্রণালয়কে আরও ইফিসিয়েন্ট হতে হবে প্রত্যেকটা প্রজেক্ট নিতে গেলে সেই প্রজেক্টের বুঝতে হবে যে প্রজেক্টটা কতদিনে আমি এটাকে তুলে নিয়ে আসতে পারি সচল্লিশটি প্রকল্প নিয়েছি আট মাসে পঁয়ত্রিশটি চলমান বাকিগুলি শেষ হয়ে গিয়েছে এই জিনিসগুলোকে প্রাইভেট সেক্টরে ছেড়ে দাও আমরা বলি অপারেশনটা আসলেও ছেড়ে দেওয়া দরকার পদ্মা ব্রিজ যখন শেষ হবে আমাদের লক্ষ্য যাতে ব্রিজে যখন গাড়ি ঘোড়া চলবে তখনও যাতে একসাথে আমরা ট্রেন চালাতে পারি সায়না রেলওয়ে গ্রুপ লিমিটেডের সাথে জি টু জি ভিত্তিতে আমরা অনেক দূরে গিয়ে গিয়েছি গতি করার জন্য যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার সেদিকেও আমরা খুব দুর্বল সমগ্র বাংলাদেশের রেল লাইন যখন ডাবল লাইন ডুবল গেছে হয়ে যাবে তখন গতিও আমাদের আরও বেশি করে হবে ইনশাল্লাহ স্বাধীনতা অর্জনের পঁয়তাল্লিশ বছরে দেশের রেলপথ এক ইঞ্চিও বাড়েনি বরং কমেছে সেখানে সড়কপথ ছয়শো কিলোমিটার থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ষাট হাজার কিলোমিটারে অথচ উন্নত বিশ্বে এখন যোগাযোগের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হল রেলপথ তাই দেশের সামগ্রিক টেকসই উন্নয়নে এখনই নতুন নতুন রেলপথ তৈরির কোনো বিকল্প নেই বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ ঢাকা এবার বান্দরবানের পর্যটন নিয়ে একটি রিপোর্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক আর আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় অক্সিজেনে ও পর্যটকদের পদচারণায় মুখরিত বান্দরবান পার্বত্য জেলা প্রতিটি টুরিস্ট পয়েন্টে এখন দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় বিশেষ করে নীলগিরির উপর দাঁড়িয়ে মেঘ ধরার হাতছানি উপেক্ষা করতে পারছেন না ভ্রমণকারীরা 
বান্দরবান ঘুরে এসে সাক্ষাৎপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে বাংলাদেশে মূলত নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীতকালকে পর্যটন মৌসুম হিসেবে ধরা হয় এরপর থেকে প্রখর রোদের পাশাপাশি হঠাৎ করে বৃষ্টির মৌসুম শুরু হয় পর্যটকরা তেমন পাহাড়মুখী হন না কিন্তু এবার মার্চ মাসের মাঝামাঝি তো পর্যটকরা ছুটছেন বান্দরবনের পথে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে মেঘ ছোঁয়ার লোক সামলাতে পারছেন না তারা তার সাথে আঁকা বাঁকা পাহাড়ি পথ তো রয়েছেই অনেক সুন্দর মনোরম পরিবেশ আর এত সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ মনে হয় আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাংলাদেশে ভরপুর এটা বান্দরবন না আসলে আসলে বোঝা যায় না আমরা যেভাবে সুন্দর রাস্তাগুলো দিয়ে মেঘ ধরতে ধরতে আসলাম সো ইট ওয়াজ এন অ্যামেজিং জার্নি শিশুদের কাছে বান্দরবন এবং নীলগিরি মানে অন্যরকম অনুভূতি এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ানো সে সাথে ছবি তোলা তো রয়েছে পেছনে মেঘ রেখে সেলফি তোলার ক্ষেত্রে বড়রাও পিছিয়ে নেই আমার অনেক ভালো লেগেছে কারণ আসার সময়ে অনেক জায়গায় নেমেছি আমরা পাহাড় দেখেছি আমার খুব ভাল লেগেছে আমার আমি খুব মজা পেয়েছি আমি ছোটবেলায় এসেছিলাম কিন্তু ভুলে গিয়েছি এখন খুব ভাল লাগছে নীলগিরির পাশাপাশি শৈলপ্রপাত মেঘলা নীলাচল এবং চিম্বুকও রয়েছে পর্যটকদের সমান আকর্ষণ চলতি মাসের পুরোটাই জুড়ে পর্যটকদের এ ভিড় থাকবে বলে আশা করছেন পর্যটন সংশ্লিষ্টরা অপার সুন্দর যে লীলাভূমি এ বান্দরবন পার্বত্য জেলা তার মধ্যে অন্যতম হল এ নীলগিরি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে অন্তত সাড়ে চার হাজার ফিট এবং সমতল ভূমি থেকে আড়াই হাজার ফিট উপরে অবস্থান এ নীলগিরির যে কারণে এ অক্সিজেনও এই সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চ ভূমি দেখার জন্য ভিড় করছে হাজারো পর্যটক বান্দরবন নীলগিরি থেকে কমল দে সময় সংবাদ আবারও ব্রাসেলসে সন্ত্রাসী হামলার খবর ব্রাসেলসে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় শুক্রবার ছয় সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে দেশটির পুলিশ অন্যদিকে হামলার পরিকল্পনাকারী সন্দেহে প্যারিস থেকে আরেকজনকে আটক করা হয়েছে আটকদের পরিচয় ও হামলার সঙ্গে তাদের সংশ্লিষ্টতার বিস্তারিত এখনও জানা যায়নি তদন্ত কর্মকর্তাদের দাবি গত বছরের প্যারিস হামলার সঙ্গে ব্রাসেলসের এই হামলার যোগসূত্র রয়েছে এদিকে হামলাকারীর বিষয়ে তুরস্কের সতর্ক বার্তা উপেক্ষা করায় বেলজিয়ামের স্বরাষ্ট্র ও বিচারমন্ত্রী পদত্যাগের আবেদন জানালেও তা বাতিল করে দেন প্রধানমন্ত্রী ব্রাসেলসে লেদা বুর্স চত্বরের সামনে বৃহস্পতিবার কয়েকশো মানুষ গানের সুরে বিশ্বে সংহতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি বোমা হামলায় হতাহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় এ সময় কান্নায় ভেঙে পড়েন অনেকে একই দিন লন্ডনের ত্রাফলগার স্কোয়ারের সামনে পঁচিশ মিটার দীর্ঘ বেলজিয়ামের পতাকা বিছিয়ে শ্রদ্ধা জানান যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত গাই ত্রুবেরয় সহ হাজারো মানুষ ইতালির এক ধর্মীয় সমাবেশে অংশ নিয়ে পোপ ফ্রান্সিস ব্রাসেলসের হামলার পেছনে অস্ত্র ব্যবসার প্রসারকে দায়ী করেন অস্ত্র তৈরি আর সরবরাহ হচ্ছে বলেই এই রক্তপাত থামছে না এসব ব্যবসায়ীরা সহিংসতার যুদ্ধ বাঁধিয়ে রেখে তাদের বাণিজ্য টিকিয়ে রাখতে চায় মঙ্গলবারের সন্ত্রাসী হামলায় জড়িত সন্দেহে শুক্রবার ব্রাসেলসের সার্বিক এলাকায় সারাশি অভিযান চালিয়ে ছয়জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ একই দিন প্যারিস থেকে সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনাকারী সন্দেহে আরেকজনকে আটক করা হয় গত বছরের তেরো নভেম্বরের প্যারিস হামলার সঙ্গে বাইশ মার্চের ব্রাসেলসের হামলার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা এদিকে আত্মঘাতী হামলাকারী নাজিম লাসরাউই দু সালে আইএসএ যোগ দিতে সিরিয়ায় পাড়ি জমিয়েছিল বলে জানায় তার ভাই পরে সেখান থেকে সে বেলজিয়ামে যায় বলে সন্দেহ করা হচ্ছে তবে যন্ত্রকৌশল বিভাগ থেকে স্নাতক পড়ুয়া এই মেধাবী ছাত্র কিভাবে জঙ্গি হয়ে উঠল তা এখনও অজানা সঞ্জানা চৌধুরী সময়ের সংবাদ ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টির খবর আসর থেকে বিদায় নিল পাকিস্তান সুপার টেনের পাঁচা মরা লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়ার কাছে একুশ রানে হেরেছে তারা টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে চার উইকেট একশো তিরানব্বই রান সংগ্রহ করে অজিরা যবে আট উইকেট হারিয়ে একশো বাহাত্তর রান তুলতে সক্ষম হয় পাকিস্তান মহালিতে দলীয় বিয়াল্লিশ রানে অস্ট্রেলিয়ার দুই ব্যাটসম্যান খাজা ও ওয়ার্নারের উইকেট তুলে নেন ওয়াহাফ রিয়াজ এরপর সাতান্ন রানে ফিঞ্চ আউট হলে দলের হাল ধরেন স্মিথ ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে বাষট্টি ও ওয়াটসনকে সঙ্গে নিয়ে অপরাজিত চুয়াত্তর রানের জুটি করেন অজি অধিনায়ক ম্যাক্সওয়েল ব্যক্তিগত ত্রিশ রানে ফিরলেও ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ফিফটি তুলে একষট্টি রানে অপরাজিত থাকেন স্মিথ অপর প্রান্তে ওয়াটসনের একুশ বলে চুয়াল্লিশ রানের মারকুটে ইনিংসে শেষ পর্যন্ত একশো তিরানব্বই রানের বড় সংগ্রহ পায় অস্ট্রেলিয়া জবাবে ব্যাট করতে নেমে দলীয় বিশ রানে শেহজাদের উইকেট হারায় পাকিস্তান তবে শার্জিরের ত্রিশ লতিফের ছেচল্লিশ ও ওমর আকমলের বত্রিশ রানে জয়ের স্বপ্ন দেখতে থাকে পাকিস্তান কিন্তু ফকনার জাম্পাদের বোলিং তোপে একে একে উইকেট হারিয়ে বিপাকে পড়ে শহীদ আফ্রিদির দল 
শেষের দিকে শোয়েব মালিক বিশ বলে চল্লিশ রানের ইনিংস খেললেও তা জয়ের জন্য যথেষ্ট হয়নি একাই পাঁচ উইকেট তুলে নিয়ে ক্যারিয়ার সেরা বোলিং এর পাশাপাশি ম্যাচ সেরার পুরস্কার জিতে নেন জেমস ফকনার এদিকে নাগপুরে সুপার টেনে দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টস জিতে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সন্ধ্যার সময় এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে রাজধানী জুড়ে বর্ণিল আলোক সজ্জা বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত পুরো জাতি জাতীয় স্মৃতিসৌধ এলাকায় নিষিদ্ধ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সফলতার সঙ্গে ছয় বছর পার করল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল শীর্ষ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে মোকাবেলা করতে হয়েছে নানা বাধা বলছে প্রসিকিউশন ও তদন্ত সংস্থা সরকার ও বিরোধী দলে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি কি থাকতে হবে বলল আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র ও নির্বাচন নিয়ে খেলা চলছে অভিযোগ বিএনপি ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী তনু ধর্ষণ ও হত্যার বিচার দাবিতে রাজধানীতে বিভিন্ন সংগঠনের মানববন্ধন বিক্ষোভ বিচ্ছিল আন্দোলনের হুঁশিয়ারি এবং গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে কাল নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ জয় দিয়ে আসর শেষ করতে চান মাশরাফি টাইগারদের হালকা ভাবে নিচ্ছে না কিউইরা এই ছিল সন্ধ্যার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়ের